नमस्कार सेक्स एजुकेशन लैंगिक शिषण भयंकर गाबरी आगो पद एल पत्रे बे बेड़ नम मकल नम संस्कृति अल या दारी तपसते इला बे दौड़ चर्चे कारण आगे मात्र वास्तव ऐन हिंदी पीड़ेगू पी पीड़ेगू लभ्य वातावरण पिसर तुम विभिन्न मुक्त मध्यम टेलिविशन पत्रे अल बो लेखन हिंदे गुप्त समालोचने बर्तो मुखपुटल बरते हंत से एजुकेशन अंदर लैंगिक शिषण बे जवाबारी हे यहा वे अब अस्टे प्रमुख वाद प्रश्ने निजवा गंभीर वाद चिंतने नम जो डाक्टर पद्मिनी प्रसाद इवर गायनकालजिस्ट अरे महि प्रसूति तज्ञे सेक्सालजिस्ट अरे लैंगिक विज्ञान अद अदर बे कूड़ा तज्ञ आगे निम्हे स्वागत मत अध्ययन विज्ञान दूर इवे इपत् वर्ष मायर श्रीमती सवित्री मूर्ति नम जो निम्बू कूड़ा स्वागत मैडम इपत् वर्ष मगर मद्वेदिया मकलू वर्ष गंड मगुण शिक्षण जनरेशन स्वल्प बेसते नम मे एजु बर स्वल्पी मुदे को एजुकेशन कॉलेज को एजुकेशन स्कूल ओद्ता नडवलिके हिंगीरु ना आर हो गंड मकली और जो वाटार् आर ना एजुकेशन को मन अम्म मम्मू कुतूहल अरे तंगी हुटता है हुटता है अथवा नानी हुटते साध्य अर्थ आयोर पीड़ियल सहजवा कल मगेलो हुषार गंडस हूँ मत मूरने मगुजे सण मगुजे आम कल अंद्र स्पष्ट अगत अरविदे स्पष्ट याके अभिप्राय इतना विषय याकंद्रे लैंगिक तज्ञा निज स्थिति वास्तव नन के गोद्रा यद सरी यपून के नानते आगे काल पिसर पैस्थिति बदल समाज बेर आगे अरे और सिगोंत महिति अस्ट लभ्य समाज दल आगे बदलावे आवे अदान अदान ना दृष्टिकोनकु हीगे महिति स्फोट इत मगु इवग ना है हलेकालो वो मार्केटल तौटे और डाक्टर नम को अंत निसर्गदत्त विषय वास्तव की प्रमाणिकवा मगु ये वो कुतूहल के प्रश्न कदन तप अर्थ बर महिति को पदवे मुजुग्र संकोच मोदी लैंगिकते समाज दल निषिद्ध विषय अदर बे मुजुगर भावने अदे सर पद बल्क यी हेको तंदे तायी गुंतुअन तपो ऐन सरी हाउसको रीति तपो चिख मगु बंद ना हूँ हूड़गन अंतर्रेवती आवली हाथ बेरे ताे नान या बेरे ताी अंत अदे अर्थवाद रीत है वे क्लास हे क्लास पाठ नहीं आ वे क्लास बेो अस्टे हे क्ला अरे हं हंग मगु नहीं गंड हेणु लिंग निर्धारती अदे सर उड़पु अद सर हूँ अद्क बे वर्तने भावने रीत नान हूड़गी नान हेणु हेण्डी इतना हेणु हेण्डी गंड गंडी अद्कि संबंध पट प्रतियो विषय लैंगिकते अलवी बरी संभोगद बे अल अथवा मगुव जनन बेसको लैंगिक शिषण अल 
ಈಗ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಮಗು ಬಾಯಿ ಕೈ ಎಲ್ಲನೂ ಜನನಾಂಗಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೋಚ ಸಂಕೋಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜನ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಗು ಒಳಗಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಒಂದನೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಲೈಂಗಿಕ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾತು ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಘನಘೋರ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಂತ ಹಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂತಾನೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗು ಅದ್ರ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಂತ ಹೊಡೆಯೋದು ಚೀಚಿ ಥೀತು ಅನ್ನೋದು ಪಪಿಶೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಯೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೈ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಹೋ ಇದು ಮುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಬಾರದ ವಸ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಈಗಲಿಂದ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ಇತ್ತು ನಂತರ ಹರಿಯ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರು ಮಾಡ ಮುಡ್ತಾ ಹೋ ಬಂತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕುತೂಹಲಗಳು ಇನ್ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋರು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥರ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುತೂಹಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಈ ತರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಇಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕುತೂಹಲಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್
ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂತ ಮತ್ತ ಕುತೂಹಲ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಆ ಮಗು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಗು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಮಗುಗೇನು ಇದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸವ ಆಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುಗೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಈ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಹುಡುಗಿ ಯಾವ್ದು ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಾಯಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ಲು ಅವಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ನೀವು ಹೇಳೋಂಗೆ ಈಗ ಹದಿಹರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ವಿವಾಹದ ಸಮಯ ಬರೋ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರತಿವಾದ ಹೊಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರ ಬೆರೀತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪದ ಹೇಳೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಓ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದು ನಂತರ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂತ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಓಹೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೊಡಗುವಂತ ಅಪಾಯ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರಹ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಬಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನಗಳಾಗೋದು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ಬಾಬಿ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆ ತನಕ ಓಡೋಗೋ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇನಂತೀರಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ
ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಹ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಋತುಮತಿ ಆದಾಗ ಅಂತ ಅದೇ ಮೊದಲು ಬರೆಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಸಮಾರಂಭ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ಬರೋದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಗಾಬರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಆ ಆರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು ನೀನೊಬ್ಳೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಇದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ದೂರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಗೂ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಓದಬಾರ್ದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಆಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಂತ ಆಕೆಗೆ ಆ ಸಮಯದ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತಳಾಗ್ತೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ತಾನೇ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ವ ಆಗುವಾಗೆ ಹೌದು ಈಗತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಾಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರಿ ಕಾಲಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಕತೆ ನೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಸ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ